哎，温度是我们对冷热的感觉哈。为了让我们对这个感觉的描述可以比较客观哈，而且可以测量，所以我们就制定了温度计，做了呃设定的温标。那我们常用温标有两种，一种叫做摄氏温度，一个叫华氏温度。摄氏温度的定法是这样子的，它把水结冰时候的温度呢？定为摄氏零度，水沸腾的时候温度呢，设定为摄氏一百度，然后呢，在中间切一百份等份，那每一格就相当于摄氏一度，所以在中间的地方呢，当然就是摄氏五十度的地方。那华氏温度呢，它的定法比较奇怪，我们先以摄氏温标作为它的参照标准的话，水的冰点。相当于华氏的三十二度，水的沸点呢，相当于华氏的两百一十二度。那从三十二到两百一十二呢，中间当然就是切了一百八十份，所以同样的中间就是切了九十份的地方。那因为它的起点是三十二，三十二是它的起点，加上。中间也有九十格，在中间的地方其实就是华氏的一百二十二度。OK， 好，所以呢，我们这边就可以知道，当摄氏走了五十格的时候，华氏这边会走九十格。那从这边我们就可以知道，当摄氏走了一度。就相当于华氏会走了几度呢？五分之九度。OK， 好<咳>。那如果现在我们假设现在是摄氏 x 度，那它跟零度的距离啊，当然就是 x 这么多哈。我们把 x 去减零，然后。将它除以一百，除以一百的意思是，它从零度到一百度，中间有一百格。如果它是 x 度的话呢，你把它减零，就是这个位置距离原点有多远？那这边就是总长，总长和实际我们想要看的长度占的全部的比例有多少？它就会等于。华氏总共有一百八十格，然后呢，这边到底有几度？华氏几度呢？不知道，减掉三十二。好，我们在图形上看一次。如果现在是摄氏 x 度，从原点到 x 度这边的距离有 x 格。我们给它对下来，对到这里，这里是华度华氏的温度。那从这边原点到华氏这边有几格呢？是不是就是 F 减掉32。那么全长的摄氏的全长100度，分之摄氏的全长100度，分之 x 减零，就是。这里的长度就会等于华氏温度减掉三十二除以它的总长度，它的比例是相同的。那这样子呢？这里我们就得到了摄氏跟华氏温度转换的公式了。